欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子真是女大十八变，长裙配黑丝尽显熟女魅力，才发现这么女人味。对于女孩子来说，甜美可人的长相以及娇俏可爱的性格，会让人不自然的赋予着未成年即视感。而在穿衣风格里，也应该选择娇俏减龄的款式来塑造我们自己，会更为适合，但不够成熟以及小孩子气的穿搭。在一些庄重性场合，又或者通勤上班里，难显 leader 式的风范。而对于一些成熟又气质性的打扮，还是需要我们去信手拈来的。杨子真是女大十八变，长裙配黑丝尽显熟女魅力，才发现这么女人味。一直给人减龄俏皮感的杨子，让人停留在她家有儿女时候的下雪模样。殊不知，今年也有了二十八的岁数。那么，在长相里虽然还是二十不到的稚嫩女性模样，但在选择优雅大气类款式的映衬下，却能给人特别成熟之性的一面。款式解析：一款裙装是否具备优雅大体感，从该版型的设计里是能轻易看出来的。比如杨子选择的这款浅领黑长裙，微微露锁骨的款式，就给人小端重又沉素的一种感觉。袖子里蓬松臂肩，万秀锦裁的灯笼式设计，不仅加强了连衣裙的复古隆重感，作为一种元素的装饰品作用，还能削减不少纯黑色调的沉闷无趣感。不规则设计，想要打造连衣裙的优雅与大气感。长裙的版型选择在款式里是必须的，但传统的一体式落地长裙加纯色颜料的设计下，难免不够吸睛有独特感。因此，我们可以多去参考这类不规则设计的连衣长裙。像杨子这般前短后长的设计风格，既保留了短裙的俏丽减龄感，也不乏长裙款式的优雅华丽值。而为了让不规则设计更为特色，有吸睛点。细看长裙边缘折叠式的层次下，裁设计也很细节。这样既加强单裙视觉蓬松感的，也给予了单裙更灵动唯美的一面。而外围里黑色薄纱裁切的小遮肤手法，也给单裙带来了黑色美腿的风俗诱惑美。再配上黑丝下摆刺绣手法的设计，让连衣裙美得更细腻高级。除了量身定做的礼服之外，租赁式的礼服款式一般都不会。肖战杨子何时二搭、三搭、几搭我都期待，就喜欢磕他们 CP。杨子肖战什么时候上二班？三合一，等了很多次，就喜欢敲他们的 CP。余生请多关照。杨子肖战主演这部剧真的太经典了，太喜欢看了，不记得看了几次。余生都请多多关照的主题曲，也是杨子和肖战唱的。看了他们的演唱会，就觉得很甜蜜，很想敲他们。不知道他们的未来怎么样，让我们拭目以待吧。双人自行车也很期待。有网友表示，本来很喜欢杨子和肖战，但看到部分狂热粉丝后，笑得粉身碎骨。还是放过杨子吧，和那么多演员合作。怎么两个人拼都行哦？肖战杨子余生，请多关照。是关于两只甜蜜爱情的纪录片，喜欢那两个人的精彩表演。不独处的话，太可惜了。余生不会厌倦，两个人一起去吧。好期待啊！我期待他们再次多多合作。杨子肖战同档期特别养眼，让他们百看不厌。杨子、肖战这两个人的工作室卡片很棒，我想在网上看到甜蜜的他们。我喜欢打粉，不是因为大家打真人，而是特别喜欢打他们。有网友说，我会默默的保护他们，等待杨子、肖战的所有新消息，心里依然喜欢他们。我也敲真主的 CP， 等待他们的新消息、新动作。其实。他们无论是友情还是爱情，都祝福着你们。两个人一起走在花道上，希望两个人能在一起。几个合伙人很喜欢看他们，我敲了他们的 CP， 不管他们的结局是什么，希望他们到了该结婚的年龄。
该结婚了，就算是明星也要好好恋爱，幸福美满，余生圆满。”肖战终于要进组，新剧新角色引期待，官方回应很快就会与大家见面。最近几天。与肖战相关的热搜实在太多了。工作室不仅开仓放粮，带来精彩绝伦的泳池事发大片，还有多个合作品牌密集投放，使出了最新的物料。而在品牌方带来的这些短片中，满满的电影质感，每一个镜头都堪称大片。虽然最近没有新的商务官宣，但肖战的一举一动和每个动态都在外界的关注之中。尤其是在播剧《玉骨遥》，但凡是有一点点风吹草动，就能成为热议话题。按照鹅厂先前的排播计划来看，《玉骨遥》应该在2022年的暑期和观众见面。但无奈的是，这部作品目前并未拿到发行许可，播出平台暂时无法播出。但是也有知情人士称，这部剧距离上线已经不会太远了，也有可能会在九月份。暂且不管玉骨遥会在何时定档，只要耐心等待即可。在这之前，肖战和李沁主演的年代剧《梦中的那片海》全面杀青时，还有不少消息称肖战会无缝进组继续拍戏，而最有可能的作品就是新力出品的《骄阳伴我》。只不过这一消息很快归于平静，肖战也并未进组，引发了外界更多的猜测。现在。肖战终于要进组筹备下一部新的作品，新剧新角色也让外界期待不已。而且在官方给出的回应中可以得知，这个新角色将很快与大家见面。稍早前，肖战与白百合搭档出演《骄阳伴我》的消息还热乎着，甚至在热搜中持续数天出现。据网传消息称，肖战将出演盛阳这个角色，与白百合上演姐弟恋剧情。这其中还有两人一路打拼，历经诸多波折，最终走到一起的故事。而在肥虾专属意见部给出的最新消息中，可以看到有两句话的暗示意味非常强烈。首先是工作相关的官宣和拍摄安排都在有序的推进，相信很快就会和大家见面。这一句话传递出很明显的信号：肖战的下一部作品真的要来了。而且极有可能就是网传的九月份开机。至于是不是骄阳伴我，还是要看工作室的官宣内容。还有一句，今年的生日会在工作中度过。简而言之，肖战如果九月份进组拍摄新剧，那一十月份仍会在剧组忙碌，生日之际仍要为新的角色努力。结合肥虾专属意见部给出的信息来看，肖战的新剧基本上可以确定。而且会在九月份进组开始拍摄工作，相信在近段时间就会有工作室官宣的消息，尽可期待一下。值得注意的是，肥虾专属意见部在此时发布这条动态，显然不仅是在回应诸多观众对肖战新剧的期待，更多的是安抚大家没有等到玉骨遥的躁动情绪。众所周知，很多观众等待玉骨遥已经不是一天两天。而是从杀青之后就保持关注，没想到等待现在还是没有任何的确切消息。不过，就在9月1日开学的第一天，微博电视剧官方账号发布动态称，爱腾优芒四个播出平台已经更新了9月份的待播剧名单，而鹅厂要播的就有四部，分别是《飞狐外传》《鬼吹灯之昆仑神功》《玉骨遥》和《三体》。如果真如网传的消息一样，那玉骨遥将会在这个月和观众见面，已经进入了倒计时。现在这部作品的热度非常高，也是鹅厂的流量密码。就算是开学季播出，也完全不会影响收视。毕竟该剧的流量底盘很稳。期待早日看到大神观时影、最终消息等官宣。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！